ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് യു യുവർ പെയിൻറ്റഡ് എ പിക്ചർ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു വിൽ മേ യു വിൽ ഡൂ ടു മേക്ക് യുവർ പിക്ചർ പെയിൻറ്റിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ മെനി പിക്ചേഴ്സ് ഐ യൂസ് ഗുഡ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് വിഷ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മൈ പെയിൻറ്റിങ് എന്നാണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗേൾ ക്യാൻ ദ ബോയ് മേക്ക് പീപ്പിൾ ഫീൽ ഹാപ്പി ബൈ ലുക്കിങ് അറ്റ് ഹിസ് പിക്ചർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബോയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗേൾ ഇഫ് ദ ബോയ് ഡ്രൂ ദ പെയിൻറ്റിങ് വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി it will make the people happy and they will discuss about his hard work adutha moonam chodyam it is a beautiful world what makes the little girl say so appo idu or manoharamaya logam anu little girl parayanulla kaaranam by seeing the beauty of the nature in the field girl commented that the world is beautiful appo aa field illulla nature inde beauty kandittana girl angane comment cheyan kaaranam fourth question what is described as a sin by the boy endana sin alle tetti alle paavam nokke boy parannathu Uh, the boy says that it is a sin to do anything which might represent the world badly or imperfectly appo ore logathe bad aayitho alle imperfect aayitho represent cheyunadine aanu sin ennu boy parannathu fifth question what according to the girl should we do when we want to give our best appo namaku nammude best kodukanam nokil endu cheyanam nanu girl parannathu according to the girl when we dedicate to someone we love we can make the make that best appo nammal നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അത് ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത വേർഡ് മീനിങ്സ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഡിവോട്ട് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഓർ പർപ്പസ് റിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ടു ക്രിയേറ്റ് വേവ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ എക്കോ ടു റിപ്പീറ്റ് ഗ്ലിമ്മർ ടു ഷൈൻ വിത്ത് എ വീക്ക് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് റസ്റ്റിൽ ടു മേക്ക് എ സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട് വൈൽ മൂവിങ് എബൌട്ട് ഇംപെർഫെക്റ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എ ബിഗ് ട്രാജഡി സ്ട്രക്ക് ദ ഫാമിലി വാട്ട് വാസ് ദ ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജ ഫാമിലിക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ട്രാജഡി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ദ ഗേൾ വാസ് റൈഡ് ഇൻ എ സ്നീപ് അറ്റ് നൈറ്റ് അപ്പം ഗേൾ മരിച്ചു പോയി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വൈ വാസ് ദ ബോയ് റിലക്ടൻ ടു ഗോ ടു ദ സെയിം ഫീൽഡ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൻ ഹി വെൻ ടു ദ ഫീൽഡ് ഹി റിമെമ്പർ ഹിസ് സിസ്റ്റർ സോ ഹി വാസ് റിലക്ടൻ ടു ഗോ ടു ദ ഫീൽഡ് വൺസ് അഗെയിൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഡിസയർ ഇൻ ദ ബോയ്സ് ഹേർട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ബോയ്സിൻ്റെ ബോയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് ദ മീനസ്റ്റ് ഹംബ്ലസ് സിറ്റിസൺ എ ലിറ്റിൽ ഹാപ്പിയർ ഓർ ബെറ്റർ അപ്പം മീനസ്റ്റും ഹംബ്ലസ്റ്റും ആയ സിറ്റിസണെ ബെറ്റ് ഹാപ്പിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്ററോ ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണെന്നായിരുന്നു ബോയുടെ ഡിസയർ ഇനി കുറച്ച് മീനിങ്സ് ആണ് ജേണി ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനത്ത് ഗ്രീഫ് ഇൻഡൻ സോറോ ബൈ സം വൺസ് ഡെത്ത് മീനസ് നോട്ട് ജനറസ് ഹംബ്ലസ് മോഡസ്റ്റ് ഇമോഷൻ എ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് ദ കമൻറ്റ് മേഡ് ബൈ ദ ഓഡിയൻസ് ഓർ സീയിങ് ഓൺ സീയിങ് ദ പിക്ചർ അപ്പം ആ പിക്ചർ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കമൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ദ ഓഡിയൻസ് റേറ്റഡ് ഇറ്റ് ആൾ ഇറ്റ് എബോ ഓൾ ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക്സ് അപ്പം അതിനെ പെയിൻറ്റ് ബോയുടെ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്ങിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്നാണ് ഓഡിയൻസ് വിലയിരുത്തിയത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് സേ ദാറ്റ് ഹിസ് ഹേർട്ട് ഏക് ഹാസി ഡിഡ് ദ പിക്ചർ അപ്പം ബോയുടെ ഹേർട്ട് ഏക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് പെയിൻറ്റിങ് വരുന്ന പിക്ചർ വരച്ചപ്പം ബോഡി ബോയുടെ ഹേർട്ട് ഏക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് സിസ്റ്റർ വൈൽ ഡ്രോയിങ് ദ പിക്ചർ സോ ഹി ഫിൽ ദാറ്റ് ഹിസ് ഹേർട്ട് വാസ് ഏക്കിങ് പിക്ചർ വരച്ചപ്പം സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പതിനൊന്നാമത് ചോദ്യം ഹൗ ക്യാൻ വൺ ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ വൺ സോൺ സെൽഫ് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സ്വയം സന്തോഷം കണ്ടെത്താം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഓൺലി ബൈ സീക്കിംഗ് ഹാപ്പിനെസ് ടു അതേഴ്സ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്ത് മാത്രമേ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഓ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹെവൻ വാട്ട് ഡസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻ വെൻ വി ഡു സംതിങ് വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ലവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി
സിസ്റ്ററിനെ ഒരുപാട് ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഗേളിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഗേൾ ഈസ് എ മോട്ടിവേറ്റർ ഓഫ് ഹിസ് ബ്രദർ ആൻഡ് ഹി വോണ്ട്സ് ദർ ബ്രദർ ടു ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ ബോയിയുടെ മോട്ടിവേറ്റർ മോട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോയി ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി കാണണമെന്നും ഈ സിസ്റ്ററിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രദറും സിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ടോൺ ദ സ്റ്റോറീസ് റിട്ടേൺ എ ഹേർട്ട് മെൽറ്റിംഗ് വേ എബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബോയ് ആൻഡ് എ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ അത് നമുക്ക് നല്ല ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇമേജറി ദ സ്റ്റോറി വിഷ്വലൈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഇമേജ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ഹിൽ ത്രൂ വിച്ച് സൺലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് അപ്പം ആ ഫീൽഡിൻ്റെയും ഹില്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ വല്ല വളരെ മനോഹരമായൊരു ഇമേജ് ആ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഗേൾ ആണ് അതായത് ഇൻ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഗേൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയിലാണ് കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റേണൽ കോൺഫ്ലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ദ ബോയ് ഇസ് നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ടു ഡ്രോ ദ പിക്ചർ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല ഡ്രോ പിക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി കെ നോട്ട് പൊട്രേറ്റ് നാച്ചുറൽ നേച്ചർ പെർഫെക്ട്ലി അപ്പോൾ നേച്ചറിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ബോയിയുടെ ചിന്ത ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് വെച്ചുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് അപ്പോൾ തേർഡും ഫോർത്തും കൊള്ളാം ദ ഗേൾ സേസ് ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് ദ പിക്ചർ ടു സം വൺ ഹി ലവ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് ദ ബോയ് സേസ് ദാൻ ഹി വിൽ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഫോർ ഹർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബിഗ് ട്രാജഡി സ്ട്രക്ച ദ ഫാമിലി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഡൈസ് ഇൻ എ സ്ലീപ് ദ ബോയ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പിക്ചർ വിത്ത് വിച്ച് ഹി വാസ് ഡ്രോയിങ് ഫോർ ഹിസ് സിസ്റ്റർ അതും കഴിഞ്ഞ് ദ ബോയ് റിയലൈസ് റിയലൈസ് ഹാപ്പിനെസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി ബൈ സീക്കിംഗ് ടു അതേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ താഴെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ബ്ലാങ്കിൽ ആപ്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾ ആസ്ക് ദ ബോയ് ടു ഡൂ ഹിസ് വർക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഷി ആസ്ക് ഹിം ടു സീ ദ ഗ്ലിമർ ഓഫ് ദ സൺലൈറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ വി വുഡ് വി കുഡ് ലിസൺ ടു ദ ട്രസ്റ്റിങ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഇൻ നേച്ചർ വി കുഡ് ആൾസോ ഹിയർ ദ റിപ്ലിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹോണർ ഫോർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻ സിൻ to represent nature imperfectly uh, the little boy was in a great grief uh, when he learned about his about the death of his sister the boy felt that happiness is something difficult to seize ini nammala adinath na story inna പ്രിഫിക്സ് പ്രിഫിക്സും സഫിക്സിലും സഫിക്സ് ചേർത്ത വേണം അതായത് ആ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ബേഗിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഐ എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് എൽ വൈ ഡി ഡി അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ ബേക്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ വാച്ചാണ് റൂട്ട് വേഡ് അതിൻ്റെ സഫിക്സാണ് ഐ എൻ ജി അതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം പെയിൻറ്റഡ് പെയിൻറ്റ് പ്ലസ് ഇ ഡി വണ്ടറിങ് വണ്ടർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി സഡൻ ഡി സഡൻ പ്ലസ് എൽ വൈ ട്രൈ ടി ട്രൈ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഗ്ലിമറിങ് ഗ്ലിമർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആൻസേഡ് ആൻസർ പ്ലസ് ഇ ഡി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടി പ്ലസ് ഫുൾ ഇനി നമ്മളിതുപോലെ പ്രിഫിക്സ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പം ഹാപ്പി എന്ന വാക്കിൻ്റെ കൂടെ അൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് ചേർത്താൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് അൺഹാപ്പി എന്നാണ് അതുപോലെ പെർഫെക്ട്ലി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ലി യും ചേർത്താൽ ഇംപെർഫെക്ട്ലി നാവും അതും ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് കിട്ടും അതുപോലെ ഇന്നും ഡിസം ചേർത്ത് പ്രഫിക്സ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് വരുന്ന വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് കണക്ടിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ് ചേർത്ത ഡിസ്കണക്ട് ഓർഡറിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ് ചേർത്ത ഡിസോർഡർ അപ്പിയർ ഡിസപ്പിയർ ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് അപ്രൂവ് ഇൻ അപ്രൂവ് ഇനി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കൂടെ ഇൻ ചേർത്
ഈ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് റെഗുലർ വെബ്സ് അതെന്താണ് പറയുന്നത് എസ് ദേർ എസ് എ ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾ റെഗുലർ വെബ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെയിൻറ്റഡ് ആൻസേർഡ് വാൻഡേർഡ് ജേണിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ചേർത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസ് ഫോംസ് ആണ് ഇനി ഈ ഫോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത വെബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലർ വെബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റുഡ് മൈറ്റ് സ്ട്രക്ക് നൂവ് വെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അഞ്ചന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഇനി ആ ബോയ് അന്ന് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റിങ് പിക്ചർ വരച്ച് തീർന്ന അപ്ലോസൊക്കെ കിട്ടിയതിൻ്റെ അന്ന് ഉള്ള ഡയറി എൻട്രിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഡേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് ടുഡേ വിൽ നോട്ട് ബി അറൈസ് ഫ്രം മൈ മൈൻഡ് ടുഡേ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഡിസയർ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ് വിച്ച് ഐ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു മൈ സിസ്റ്റർ എവറി വൺ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഐ ഹാവ് റൂ ഇൻഡ് എ ലോട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വർക്ക് എവറി മൈനിറ്റ് വൈ ലൈ പെയിൻറ്റഡ് ദിസ് വർക്ക് മൈ ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റർ കംസ് ടു മൈ മൈൻഡ് ഷി ലൗഡ് മൈ ബിയോണ്ട് ലൗ മീ ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് ഷി വാസ് ദ റിയൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബിഹൈൻഡ് മൈ സക്സസ് ഓൾ മൈ ഗ്ലോറി ആൻഡ് അപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു മൈ സിസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതാം പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിയർ ഗലീസിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതും കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഐ ഫെൽ ദാറ്റ് ഐ ഫോം ഐ വുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി യുവർ പെയിൻറ്റിങ് ബട്ട് ആൾസോ യുവർ ലവ് ടുവേഴ്സ് യുവർ സിസ്റ്റർ It is a moral to everyone the relationship between uh, relationship between you and your sister you are really talented and you have the sure put, uh, the true potential to become a great painter with la federico ini nammal idu pole character inde character inde chart complete cheyana appo boy ede complete cheyidittund ini girl inde nammal ivada complete cheyidu vechittund idu random vech boy ede character sketch ezhudana girl inde character sketch ezhudana adu ivada thalum If he, if I do it madly, will it make them unhappy? അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് അതായത് അവിടെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ എഴുതി ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹാപ്പി നമ്മുടെ ഈ പാരൻസിനായാലും ഫ്രണ്ട്സിനായാലും ടീച്ചേഴ്സിനായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മൈ പാരൻസ് വെർ ഹാപ്പി വെൻ ഐ വോൺ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഗോട്ട് അനോയിഡ് വെൻ ഐ ഡിഡ് ഇൻ ഡോ ബേദം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെർ ഹാപ്പി വെൻ ഐ സിങ് ദ സോങ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് വെർ സാഡ് വെൻ ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പീച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എൻ അർത്ത് സമ്മിറ്റ് റിയോ ഡി ജനറി ഹീറോയിൽ നടന്ന യു എൻ അർത്ത് സമ്മിറ്റിൽ ജീവൻ സേവൻ സസൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടത്തിയ സ്പീച്ചാണ് അപ്പം ആ സ്പീച്ചിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്പീച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജിങ് ആയിരുന്നു ആ സ്പീച്ചൊക്കെ അതുപോലെ ഒരു സ്പീച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സ്പീച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഥയിൽ നമ്മുടെ ഈ കഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മോട്ടിവേഷനെ ഹാർഡ് വർക്കിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചാണ് സ്പീച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ടുഡേ ഐ എം ഹിയർ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ടു അറ്റൈൻ സക്സസ് ഇൻ ലൈഫ് സക്സസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പേഴ്സ്യൂഡ് വിത്ത് പ്യുവർ ടാലൻറ്റ് അലോൺ it requires continuous effort and hard work success is a result of long term effort and motivation from our dear ones we can see that the motivation from the little sister uh, sister's motivation that helps uh, the boy to be a great painter one can only think to become a great only if we focus on work with complete dedication thank you appo idana nammala speech inde model adeyittu grammar section il paranjittundu അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഡു യു ഇഫ് യു ഡു യു ആർ വർക്ക് വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി പീപ്പിൾ വിൽ നോ ഹൗ ഹാർഡ് യു ഹാർ ട്രൈഡ്
കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഓമ ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ അപ്പുറം വെച്ച് എഴുതായിരുന്നല്ലോ പീപ്പിൾ വിൽ നോ ഹൗ ഹാർഡ് യു വർക്ക് യു ഹാവ് ട്രൈ ട്രൈഡ് ഇഫ് യു ഡു യു ആ വർക്ക് വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് അധികം മാറ്റം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നൗൺ ഫ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഫ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ വെർബ് ഫ്രൈസ് അതിനകത്ത് തന്നെ നൗൺ ഫ്രൈസ് തന്നെ ഡിറ്റർമിന അഡ്ജറ്റീവ് ഹെഡ് ടൗൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിരിച്ചെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ ഡിറ്റർമിനർ ഇല്ല അഡ്ജറ്റീവും ഇല്ല അപ്പം ഹെഡ് നോണോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹെർ ബ്രദർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലോസ് ഹൂ വാട്ട് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലോസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഹൂ ബിക്കം എ പെയിൻറ്റർ അതാണ് അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രപ്പോസിൻ ഓഫ് റൈസ് ഫ്രം ഹെർ പെർഫൈസ് ഗോട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിൽ ഡിറ്റർമിനറുണ്ട് ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനറുണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ല ഹെഡ് നോ ഗേള് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഇല്ല പ്രപ്പോസിനൽ ഫ്രൈസ് ടു പെയിൻ പിക്ചേഴ്സ് വർ ഫ്രൈസ് ഹർട്ട് വൈസ് ഹെർ ബ്രദർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലും ഡിറ്റർമിനാർ ദ ഹെഡ് നൗൺ ഗഹിൽസ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് വിച്ച് ദേ വിസിറ്റഡ് ടുഗദർ പ്രപ്പോസിനൽ ഫ്രൈസ് മിസ് ജി വർ ഫ്രൈസ് അപ്പിയേഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഡിറ്റർമിനർ ദ ഹെഡ് നൗൺ ബോയ് പ്രപ്പോസിനൽ ഫ്രൈസ് ഇൻ ദ എൻഡ് വർ ഫ്രൈസ് ബിക്കം എ പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കുറേ ബോർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഹെഡ് നൗ ഹെഡ് നൗ അണ്ടർ റൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ബേബി ഓൺ റോഡിൽ ബേബി എൻ്റെ ഓഫ് റോഡിൽ റോഡ് നാരോ ബ്രിഡ്ജ് ആ ഹെഡിൽ നാരോ നാരോ അല്ല ബ്രിഡ്ജ് സെയിൽ സമ്മർ ക്ലോത്തിങ്ങിൽ ക്ലോത്തിങ് വേ ടു ടു വീലർ പാർക്കിങ് ടു വീലർ ഇതൊക്കെയാണ് ഹെഡ് നൗസ് ഇനി എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ കീപ്പിന് വേറെ കെപ്റ്റ് ഇംപ്രസൻഡിന് വേറെ ഇംപ്രസൻഡ് സ്വിമ്മിന് വേറെ സ്വിമ്മിങ് റിലീസിന് വേറെ റിലീസ്ഡ് ജയിലിന് വേറെ ജയിൽഡ് സഫറിന് വേറെ സഫറിങ് ഇത് വെച്ച് റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ പാസ്സേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ എഴുതണം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇമോഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയ്മ് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയ എൻ വി സാഡ് അതും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വായിച്ചു പോകണം പിന്നെ ഇവിടെ എക്സൈറ്റഡ് ലോൺലി ആംഗ്രി താഴെ തിരിച്ച് വായിക്കണം പിന്നെ പ്രൈഡ് ഹാപ്പി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ജമ്പിൾഡ് ഓർഡർ തന്ന വേർഡ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തിങ്ക് തേർഡ് ഫീൽ ഫോർത്ത് സ്ലീപ്പ് ഫിഫ്ത് പെയിൻറ്റ് സിക്സ്ത്ത് ലാഫ് സെവൻത്ത് എക്കോ എയ്ത്ത് ത്രോ നയൻത്ത് ഗ്നോ ടെൻത്ത് വണ്ടർ ലെവൻത്ത് സ്റ്റീൽ ട്വൽത്ത് ഹിയർ തേർട്ടീൻത്ത് സ്പീക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്യാദർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പ്രോമിസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലിസൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് ലുക്ക് എയ്റ്റീൻത്ത് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ബോക്സിലൊക്കെ ചില ലെറ്റേഴ്സിൽ റെഡ് സർക്കിൾ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ റെഡ് സർക്കിൾ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പാടത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് താഴെ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് 